మీరు అంటే మన ముందు మన నేపథ్యంలోకి వెళ్దాం వెళితే మీరు ఒక చోట అన్నారు మీ గురించి మీరు చెప్పుకునే క్రమంలో చిన్నప్పుడే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడే వెయ్యి పడగల నవలని మూడు రోజుల్లో చదివేసాను అని అంటే బహుశా మీ సాహిత్య ప్రస్థానం ఆ చదవడంతో ప్రారంభమై ఉండాలి దానికి ఏమిటి నేపథ్యం నేను మా ఊళ్ళో మా ఇంటికి దగ్గరలో తాలూకా శాఖ గ్రంథాలయం అని ఉండేది ఇప్పటికి కూడా ఉంది అక్కడ లేదు కానీ ఇంకో చోట ఉంది అందులో మూడు వేల పుస్తకాలు ఉండేది నాకు పుస్తకాల పురుగు అని పేరు ఉండేది నేను ఆ రోజుల్లో ఐదు రూపాయలు డిపాజిట్ కట్టి ఆ లైబ్రరీ అంతా చదివేశాను రోజు పుస్తకాలు తెచ్చుకొని మీ ఊరు అంటే భువనగిరి భువనగిరి మా నల్గొండ జిల్లా భువనగిరి ఇప్పుడు యాదాద్రి జిల్లాలోకి వచ్చి ఆ వరుసలో ఒకరోజు వేయి పడగలు తెచ్చి చదివాను మీరు నమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో లేదు తెలియదు కానీ మూడు రోజుల్లో చదివాను నేను రాత్రి భవన్ మూడు రోజుల్లో చదివాను అర్థమైందా ఒక తొమ్మిదవ తరగతి పిల్లవాడికి అని అంటే అర్థమైన కాడికి ఒక నోట్ బుక్ తీసుకొని కష్టమైన గొట్టు పదాలు ఉంటే వాటిని రాసుకొని డిక్షనరీలో చూసేవాడిని పీయూషము అనే మాట ఉందనుకోండి నాకు వెంటనే పద్యాలు రాసేవాడిని చిన్నప్పుడు పీయూషము అనగానే ఇది ఉత్పలమాలలో ఈ మాట అమరుతుంది అని అట్లా అట్లా పెరిగాను నేను కాబట్టి అప్పుడు చదివింది దాని తర్వాత ఇంకోసారి చదవాల్సి వచ్చినప్పుడు చాలా రోజులు పెట్టి ఇప్పుడు చదవాలంటే చాలా రోజులు పెట్టి చాలా రోజులు పెట్టి అవి మీరు మీరే చెప్పారు పద్యాలు ముందు రాశానని మీరు ఒక మిత్రుడితో పద్యాలతో ఉత్తరాలు కూడా రాసుకున్నారు అసలు ఆ పద్యాలు ఎందుకు వదిలేశారు మరి నేను ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి పద్యాలు రాశాను నా పద్యాల మీద దాశరథి దువ్వు రామిరెడ్డిల ప్రభావం ఉండేది నేను విపరీతంగా పద్య కవిత్వం చదివాను నేను అప్పుడు శశి అని ఒక శతకం రాశాను పొద్దున కూర్చొని రా రాత్రి వరకు వంద శతకం మొత్తం ఆ శైలి చూస్తే ఇప్పటికీ నాకు ఆశ్చర్యం శశి అని మకుటంతో సుక్కల పూలు పూచినవి సుందరమైన మొగుళ్ళ వాటిలో మక్కువ మీర కల్వచలి మాటికి మింటిని చూసుచుండే కైపెక్కిన కన్నులన్ ప్రియులకింపును కూర్చిన ఓఢలన్ గుక్కను బట్టే కుర్రడు చెకోర సఖ కనిపించరాసేసి చాలా ఒక వందల పద్యాలు రాసాను వేయలేదు అంటే అది పత్రికల్లో వచ్చినాయి పుస్తకంగా వేయలేదు ఏమైనా ఈ ఇప్పుడు సప్తతి పూర్తి కనుక జరిగితే దానికి బాగుంటుందండి వేసుకోవచ్చు నేను పద్యాల్లోంచే వచ్చాను నాకు మను చరిత్రం వస్ చరిత్రము స్కూలు టైంలోనే నాకు నోటికి వచ్చేవి చాలా పద్యాలు ఆ వాతావరణం కూడా కొంత ఉండేది మా రామదాసు రావు అని ఒక గొప్ప తెలుగు ఉపాధ్యాయుడు ప్రాతస్మరణీయుడు ఆయన మాకు పెద్ద ప్రేరణ అనమాట మీరు ఇంజనీరింగ్లో సీటు వస్తే వదిలేసుకుని తెలుగు చేశారు ఆ నేపథ్యం చెప్పండి ఎందుకు అలాగ అంటే తెలుగు ఎవరిని ఎంచుకుంటారా ఇంజనీరింగ్ లో సీట్ వస్తే ఆ నేపథ్యం ఏంటంటే నేను నాకు ఇంజనీరింగ్ లో సీట్ వచ్చింది నేను తెలివైన విద్యార్థినే కానీ నాకు ఈ కవిత్వం పిచ్చి బాగా ఉండేది ఆ మా లైబ్రరీలో నారాయణ రెడ్డి గారి స్వప్నభంగం చదివి ఆయనకు ఉత్తరాలు రాశాను నేను చాలా గొప్పవాడు ఒక స్కూల్ విద్యార్థికి మళ్ళీ వెంటనే జవాబు రాశాడు ఆయన అందుకనే ఆయన అంత గొప్పవాడు సో ఆయన అందులో గేయ శైలి నాకు రెక్కలు మొలిచినవి పిలిచినవి పయో ధరభరం మల్లాడ తరుణ తారలు నన్ను తారలో తారలను తలదన్ను అప్సరస్ తరుణులో నాగుండె తల నిములు అట్లా మీకు బట్టి వచ్చేసింది అది కూడా నాకు మొత్తం నాకు జ్ఞాపక శక్తి బాగా ఉండేది ఇప్పటికీ మర్చిపోలేదు అప్పుడు ఆయన ఉత్తరం రాస్తే ఆయన చూడ్డానికి ఆర్ట్స్ కాలేజీకి వచ్చి ఆయన కలిసి ఎట్లా ఆయన ఆ స్కూల్ విద్యార్థిని ఆదరించడం అట్లా నేను నారాయణ రెడ్డి గారి లాగా ఒక కవిని కావాలని ఈ కానీ అప్పుడు ఇంజనీరింగ్లో సీట్ రావడం అప్పటికి చాలా గొప్ప మార్కులతో వచ్చేది అందుకని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేరాను నేను కానీ నా మనసంతా ఆర్ట్స్ కాలేజీ వైపు ఉండేది 
అందుకని అప్పుడు నారాయణ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఒక నెల చేశాను ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళి నేను ఇందులో చేరుదాం అనుకుంటున్నాను బిఏలో బిఏలో ఎందుకు అన్నాడు ఆయన అంటే నేను కవి నవ్వుదామని ఎంఏ చేద్దామని కవికి ఎంఏకి ఏం సంబంధం అన్నాడు అంటే మీరు ఉన్నారు కదా సార్ మీరు అందుకని మీ పాఠాలు వినారు సరే నేనైతే సలహా ఇవ్వను టైం అయిపోయినట్టుందని అవధాని గారు దివాకర్ అనుకుంటా మహానుభావుడు ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి గోపి అని మంచి ప్రతిభావంతుడు తెలుగులో చేరుతానంటున్నాడు మరి టైం అయిపోయింది అలాగేనండి ఆయన ఆయన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్కి వెళ్ళి స్పెషల్ పర్మిషన్ తీసుకొచ్చాడు నా కోసం అట్లా నేను బిఏలో చేరాను అది అట్లా బిఏ తర్వాత ఎంఏ మీకు తెలిసింది అదైతే మీరు వచన కవిత్వం తంగేడు పూల నుంచి మీకు బాగా పేరు వచ్చింది గుర్తింపు రావడం ప్రారంభమైంది ఆ తంగేడు పూలకి ఏమిటి పూర్తిగా తెలంగాణ మట్టి కవిత అది అది ఎప్పుడు రాశారు దానికి ఏమైనా నేపథ్యం ఉందా అట్లా తంగేడు పూలు నేను వచన కవిత్వంలోకి పద్య కవిత్వంలోంచి వచన కవిత్వంలోకి వెళ్ళాను పద్యాలు మానేయలేదు కానీ వచన కవిత్వం ఆ కాలానుగుణంగా నాకు ఎందుకో నేను మొట్టమొదటి రాసిన వచన కవిత్వ తంగడి పూలే అది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో అప్పుడు నా స్కూల్ ఫైనల్ అయిపోయింది మల్టీపర్పస్ అయిపోయి అప్పుడు రాశాననమాట రాస్తే అది చాలామందిని ఆకర్షించింది అరవై ఏడు ఇప్పుడు బిఏలో ఇక్కడ చేరాను దాని తర్వాత ఈ వచన కవిత కత్తి కార్చిన కన్నీరు అని దానికి సృజన వరవరరావు నాడు పోయి సృజన వాళ్ళది ప్రత్యేక బహుమతి వచ్చింది దానికి అది కూడా ఒక మంచి మరుపురాని జ్ఞాపకం రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి అప్పుడు ఆయన సంవేదన పత్రికలో సంపాదకీయంలో ఈ ఈ కుర్రాడు బాగా పైకి వస్తాడని చెప్పాడు మంచి శైలి ఉంది అది దాని దాని తర్వాత ఒక మధురమైన జ్ఞాపకం ఇంకోటి ఏంటంటే పాటిపల్లె మాధవ శర్మ గారు నాకు ప్రియమైన గురువు నన్ను చాలా ఇష్టపడేవాడు ఆయన ఆయన ఈ ఆయన శిష్యుడు దొరికితే విశ్వనాథ సత్యనాయన వచ్చాడు దానికి నేను కార్యకర్తలు వీడేవుడు అన్నాడు నన్ను చూసి అంటే గోపి అని మంచి కవి అన్నాడు కవి అంటే మనది రాస్తాడా వాడిది రాస్తాడా అన్నాడు ఆయన అంటే మనది మనది రాస్ బాగా రాస్తాడు వాడిది ఇంకా బాగా రాస్తాడు అన్నాడు ఆయన అయితే వినిపించమని అన్నాడు నేను ఈ శశి శతకంలో ఒక పది పదిహేను పద్యాలు వినిపించాను ఆయన విశ్వనాథ సత్యనారాయణకు ఒక రెండు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న మాతృశ్రీ అపార్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళాలి ఆయన రిక్షా రెడీ ఉందని అప్పుడు నేను పద్యాలు చదివితే ఆయన స్టైల్లో అటు ఇటు చూస్తూ నా వైపు చూడకుండా విన్నాడు విని శర్మ రిక్షాలు పంపించేసాను నేను వీటితో నడిచి వెళ్తాను అక్కడికి అన్నాడు చాలా పెద్ద నాకు ఇచ్చిన అభినందన అది నాకు ఇచ్చిన నా భుజం చేసి ఏమన్నా అంటే నా పద్యాలు విని వీడికి ధార ఉంది అన్నాడు అది గొప్ప కాంప్లిమెంట్ ఇది మా ఆ కాలేజీ స్థాయిలో ఉండే గొప్ప మధురమైన జ్ఞాపకం అప్పటికే మీరు నారాయణ రెడ్డి గారికి చూపించేవారా మరి మీరు రాసిన కవితలు స్టూడెంట్ కదా మీరు లేదు అంటే ఒకసారి కన్నీరు అద్వైతం రెండు కవితలు ఆయనకి తీసుకుపోయి చూపెట్టాను పెడితే ఆయన అప్పుడు సృజ్ మన శ్రవంతి అని హిందీ ప్రచార సభ వాళ్ళ పత్రిక దాని సంపాదక మండలిలో ఉండేవాడు ఆయన దానికి ఆయన పంపించాడు అందులో వచ్చినాయి ఆ నేను ఆయనకు పద్యాలు చూపించాను ఈ శశి శతకంలో ఆయన వెంటనే ఆయన చాలా ప్రబంధాలు ఆ స్ఫూర్తితో రాస్తుండేవాడు కదా సినిమా పాటలు కూడా ప్రబంధ స్ఫూర్తితో రాసేవారు రా నీ రాగమద్దెట్టితో జ్యుతీ భోగము గూర్తి వీ పుడమి అని రాస్తే జ్యుతి ఇకారం తర్వాత బాగాలేదు అది ప్రభాభోగము గూర్తువి అట్లాంటి సవరణలు నాకు గుర్తున్నాయి ఆయనకు ఒక శాబ్దికమైన శ్రవణేంద్రియమైంది చాలా చిన్నది కూడా ఆ మాటకుండే సౌష్టవాన్ని శుభగును ఆయన గ్రహించినంత చాలా తక్కువ మంది గ్రహించారని నాకు ఇప్పటికీ నా విశ్వాసం ఎక్కడ పడితే ఏది పడితే అది బాగుతున్నాడని పోలీసులు 
దగ్గర బహిష్కరణ చేశారండి మొదటి భార్యని చేసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టలేదని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆవిడకి పుట్టలేదు మూడోసారైనా తగలుతుందనుకున్నా తనకే పుట్టలేదు ఆయన దగ్గర బాణం ఉంది కానీ దానికి పదును లేదురా